ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും കെമിസ്ട്രിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് വിശദീകരിച്ചത് അടുത്തതായി നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ അഞ്ച് നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് എലമെന്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തായി മാറും കോമ്പൗണ്ടുകളായി മാറും ഓക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങളെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ വെൻ എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഗവേൺഡ് ബൈ ദ ഫോളോയിങ് റൂൾസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എലമെന്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അതായത് മൂലകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സംയുക്തങ്ങളായി മാറുന്നതെന്നുള്ള കാര്യം വിശദീകരിക്കാനാണ് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ അഞ്ച് നിയമങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോ നിയമങ്ങളായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ആണ് മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പറയും ഓക്കെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിച്ചത് തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് ലോ ഓഫ് ഡെഫനിക് പ്രപ്പോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രപ്പോഷൻ പറയും സ്ഥിരാനുപാത നിയമം എന്ന് പറയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പരിചയമുള്ളൊരു നിയമം തന്നെയാണ് മൂന്നാമത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ ഈ നിയമത്തിന്റെ ഗൂട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെടുന്ന ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ ബഹു അനുപാത നിയമം എന്ന് പറയും നാലാമത്തെ നിയമം നിങ്ങൾക്ക് അത്ര വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു നിയമമാണ് ഗേലുസാക്സ് ലോ ഓഫ് ഗ്യാഷസ് പോളിയം ഗേലുസാക്സ് ലോ ഓഫ് ഗ്യാഷസ് പോളിയം ഒരു ഗ്യാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗേലുസാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലെ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആവിഷ്കരിച്ച നിയമമാണിത് അഞ്ചാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും പരിചയമുള്ള തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാണ് അവോഖാഡ്രോ നിയമം അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് നിയമങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഏത് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലമെന്റുകൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്തായി മാറുന്നു കോമ്പൗണ്ടായി മാറുന്നു അത് വിശദീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന നിയമത്തിലെ ഓരോരോ നിയമങ്ങളായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ആദ്യം നമുക്ക് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എന്താണ് ആധുനിക രസതന്ത്രത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന അൻഷോയിൻ ലാവോസിയെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് അൻഷോയിൻ ലാവോസിയെ ഈ അൻഷോയിൻ ലാവോസിയാണെന്ന് ഈ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് മാസ് സംരക്ഷണ നിയമം എന്ത് ചെയ്തത് ആവിഷ്കരിച്ചത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ മാസ സംരക്ഷണ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രേ ഉള്ളൂ എന്താണ് മാറ്റർ കാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ് മാറ്റർ അതായത് ദ്രവ്യത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദ്രവ്യത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്താണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാനും നശിപ്പിക്കാനും കഴിയില്ല ഓക്കെ മാറ്റർ കാൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിലെ എന്താണ് അഭികാരകങ്ങളുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും എന്തായിരിക്കും മാസുകൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണെന്ന് ഈ പറയുന്ന നിയമം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈസ് ഇന് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ സം ഓഫ് ദ മാസസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻസ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ മാസസ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഓക്കെ ഹൈഡ്രോജനും ഓക്സിജനും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് ജലം ഉണ്ടാകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കൊന്ന് സങ്കല്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലെ ഹൈഡ്രോജനും ഓക്സിജനും കൂടി കൂടി ചേർന്നിട്ട് ജലം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ സമീകരിച്ച രാസമാക്കി ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നു ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ടു ഗീവ്സ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഓക്കെ
മാസുകളുടെ സം എത്രയാണ് അല്ലെ നാല് ഗ്രാമും മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമും കൂട്ടി നോക്കിയാൽ എത്ര കിട്ടും മുപ്പത്തിയാറ് ഗ്രാം കിട്ടും അതേ മുപ്പത്താറ് ഗ്രാം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയും എന്തുള്ളത് അല്ലെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ കേസ് ഉള്ളത് അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ അതായത് അഭികാരങ്ങളുടെ മാസം അതേപോലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മാസം എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടും എന്താണ് തുല്യമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് ഏത് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് മാസ സംരക്ഷണ നിയമം പറയുന്നത് അപ്പൊ മാസ സംരക്ഷണ നിയമത്തിന് നമുക്ക് അല്ലെ നമ്മൾ പറയുന്ന നിർവചനം എന്താണുള്ള കാര്യം ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മാറ്റർ ക്യാൻ നെയ്ദർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോ ഡിസ്ട്രോയ് ഓക്കെ അതുപോലെ എന്തായിരിക്കും ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ദ സം ഓഫ് ദ മാസസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ടൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് ദ മാസസ് ഓഫ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓക്കെ അതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ അത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പോകരുത് അൻഷോയിൻ ലാവോസി എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ലെ ശാസ്ത്രജ്ഞാനം എന്ത് ചെയ്തത് ഇത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത നമ്മൾ രണ്ടാമത് നിയമത്തിലേക്ക് പോവാം രണ്ടാമത്തെ നിയമമാണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിൻ പ്രപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഓഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ മലയാളത്തിൽ ഇതിന് എന്താണ് സ്ഥിരാനുപാത നിയമം എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ നിയമം മുന്നോട്ട് വെച്ചാലാണ് ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞ നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചത് ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് സോറി ലോ ഓഫ് ഡെഫൻ പ്രപ്പോർഷൻ വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ആരാണ് ജോസഫ് പ്രോസ്റ്റ ഇനി എന്താണ് ഈ നിയമം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണമായി ഞാൻ എച്ച് ടു ഒ ജലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു ഈ ജലം എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൽ നമുക്കറിയാം രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മൂലകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ജലം എന്നുള്ള വാട്ടർ എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ട് ഏതെല്ലാമാണത് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ഇവിടെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജന്റെയും മാസ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം അല്ലെ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് അറ്റോമിക മാസ് ഹൈഡ്രജൻ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റോമിക മാസ് ഒന്ന് ഓക്സിജന്റെ ആണെങ്കിലും പതിനാറുമാണ് ഇവിടെ എത്ര ഹൈഡ്രൻ ഉണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രന്റെ മാസ് ഇവിടെ രണ്ട് വരും ഓക്കെ ഓക്സിജന്റെ മാസ് ആണെങ്കിലും പതിനാറ് അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയാ അല്ലെ മാസിന്റെ അല്ലെ മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഈസ് ടു പതിനാറ് ടു ഈസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് ഇതിന് സിമ്പിൾഫൈ ചെയ്താൽ എത്ര കിട്ടും വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് അതായത് എന്താണ് അതായത് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജന്റെയും മാസ് എപ്പോഴും എത്രയാണ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് എത്രയാണ് മാസ് ആണ് ഓക്കെ അവയുടെ റേഷ്യോ എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ ഈസ് ടു എയ്റ്റ് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കാം ഉദാഹരണമായിട്ട് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹൈഡ്ര അല്ലെ കാർബണും ഓക്സിജനും ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് മൂലകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു സംയുക്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ കാർബണിന്റെ മാസ് കാർബണിന്റെ മാസ് എത്രയാണ് പന്ത്രണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജന്റെ മാസ് പതിനാറാണ് രണ്ട് ഓക്സിജൻ ഉള്ളവരുടെ എത്ര വരും ഈസ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും അല്ലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും മൂന്ന് ഈസ് ടു എട്ട് എന്നുള്ള എന്ത് ചെയ്യും ഒരു അനുപാതം കിട്ടും അതായത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൽ എന്താണ് കാർബണും ഓക്സിജനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണ് മാസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണ് മൂന്ന് ഈസ് ടു എട്ടാണ് ഇതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞ ലോ ഓഫ് ഡെഫനി പ്രപ്പോർഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ലോ ഓഫ് ഡെഫനി പ്രപ്പോർഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊരു നിർവചനം കൊടുക്കാം ലോ ഓഫ് ഡെഫനി പ്രപ്പോർഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം പ്രപ്പോർഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ബൈ വെയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നിർവചനമാണ് പഠിച
ഓക്കെ ഈ അഞ്ച് നിയമത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിയമങ്ങളാണ് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രീവിയസ് സ്ഥിരമായിട്ട് മാർച്ച് മാസത്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചിരിക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ഈ പറയുന്ന നിയമം ആവിഷ്കരിച്ചു നോക്കുക ജോൺ ഡാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലേ നമുക്കറിയാം അക്ഷോമിക സിദ്ധാന്തം നമുക്ക് എന്താണ് ആവിഷ്കരിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അല്ലെ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞാനാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ഈ പറഞ്ഞ നിയമം എന്ത് ചെയ്ത് ആവിഷ്കരിച്ചത് അപ്പൊ എന്താണ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ആരാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ നിയമം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അതായത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നിയമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇതിനെ പറയുള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഈ രണ്ട് മൂലകങ്ങളെയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എടുക്കുന്നു ഈ രണ്ട് മൂലകങ്ങളും കൂടി ചേർന്നിട്ട് രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഒന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് എന്തായി മാറുന്നു വാട്ടറായി മാറുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് ഹൈഡ്രജനും ഇതേ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് മറ്റൊരു സംയുക്തമായിട്ടുള്ള ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മാറുന്നു അങ്ങനെ മാറുന്ന സമയത്ത് ഇവയിൽ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ മാസ് എന്തായിരിക്കും അല്ലെ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ മാസ് എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും മറ്റൊന്നിന് എന്താവൂല ഫിക്സഡ് ആവൂല ആ ഫിക്സഡ് അല്ലാത്ത മാസുകൾ തമ്മിൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും അതായത് ലഘുപൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ എന്തായിരിക്കും അനുപാതത്തിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ വരിക അതാണെന്ത് ഈ പറയുന്ന നിയമം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉദാഹരണം പരിശോധിക്കാം ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീസ് വാട്ടർ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നു വാട്ടറായി മാറുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മാസ് പരിശോധിക്കാം ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് രണ്ട് ഗ്രാം ആണ് ഓക്സിജന്റെ മാസ് പതിനാറ് ഗ്രാം ആണ് വാട്ടറിന്റെ മാസ് ആണെങ്കിലും പതിനെട്ട് ഗ്രാം ആണ് ഇനി ഇതേ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് മറ്റൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എച്ച് ടു ഒ ടു വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ഒ ടു ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് രാസൂത്രം എന്താണ് എച്ച് ടു ഒ ടു എന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെയും ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് എത്രയാണ് രണ്ട് ഗ്രാം തന്നെയാണ് രണ്ട് ഗ്രാം തന്നെയാണ് ഓക്സിജന്റെ മാസ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഗ്രാം ആണ് കിട്ടുന്ന ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ മാസ് ആണെങ്കിലോ മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സിന്റെ കെമിക്കൽ ഫോമിന് എന്താണ് എച്ച് ടു ഒ ടു ആണ് എച്ച് ടു ഒ ടു രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗ്രാം രണ്ട് രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഗ്രാം രണ്ട് ഓക്സിജൻ അതുകൊണ്ട് മുപ്പത്തി രണ്ട് ഗ്രാം മുപ്പത്തി രണ്ടും രണ്ട് എത്രയാണ് ഇവിടെ മുപ്പത്തിനാല് ഗ്രാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ഈ എഴുതി എക്സാമ്പിൾ നീ പറഞ്ഞ നെയ്മ എന്താണ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ട് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് അതായത് രണ്ട് മൂലകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് ഹൈഡ്രജനും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സംയുക്തങ്ങൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോം ചെയ്യുന്നു അതിലെന്താണ് ഒന്നിന്റെ മാസ് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലെ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് ഇവിടെ എന്താണ് രണ്ടിനും എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആണ് ഓക്കെ പക്ഷെ ഓക്സിജന്റെ മാസ് ഇവിടെ രണ്ടിനും ഫിക്സഡ് അല്ല ഓക്കെ ഒന്നിൽ പതിനാറ് ഗ്രാമും ഒന്നിൽ എന്താണ് എന്താണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാമുമാണ് പക്ഷെ എന്തായിരിക്കും വരിക അല്ലെ പതിനാറ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള മാസ് ഇവിടെ ആർക്കാളുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് രണ്ട് ഗ്രാം ഫിക്സഡ് അല്ലാത്ത മാസ് ഇവിടെ ആർക്കാളുന്നത് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെ മാസിന്റെ അനുഭാവം ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് സംയുക്തങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എത്രയാണ് വരുന്നത് പതിനാറ് ഇൻസ്റ്റു മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്താണ് ഈ പതിനാറ് ഇൻസ്റ്റു മുപ്പത്തി രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റു രണ്ട് എന്നാണ് ഒന്ന് ഇൻസ്റ്റു രണ്ട് ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ അതായത് ബഹു അനുപാത നിയമത്തിന് നമുക്കൊരു നിർവചനം കൊടുക്കാം നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയും ഈ ടു എലമെന്റ്സ് ക്യാൻ കമ്പൈൻ ടു ഫോം മോർ ദാൻ വൺ കോമ്പൌണ്ട് ദ ഡിഫറെന്റ് മാസസ് ഓഫ് ദ വൺ എലമെന്റ് ദാറ്
എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് മറ്റൊന്നിന് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആണ് ആ ഫിക്സഡ് മാസുള്ള മൂലകങ്ങൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ലഘുപൂർണ്ണ സംഖ്യകളുടെ എന്താണ് അനുപാതത്തിലായിരിക്കും വരിക അതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാമ്പിൾ ആണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നിയമം മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ പഠിച്ച എഴുതിയാൽ പോരാ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഉദാഹരണം വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധം ഞാൻ പഠിച്ചിരിക്കണം രണ്ട് മാർക്കിനും അതേപോലെ മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർച്ച് മാസത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓക്കെ എന്നാൽ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ നിയമത്തിലേക്ക് പോവാം ഗേൽസാക്സ് ലോ ഓഫ് ഗ്യാഷസ് വോളിയം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഗേരിസാക്സ് ലോസ് ഓഫ് ഗ്യാഷസ് പോൾ എന്ന് പറയാച്ചാൽ ഇത്രയോട് എന്താണ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് ആയിട്ടുള്ള അഭികാരങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്താണ് ഗ്യാസ് ആയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകളായി മാറുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഗേരിസാക്സ് ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന നിയമങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ച ആര് തന്നെയാണ് ഗേലുസാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രീയം തന്നെയാണ് ഗേലുസാക്ക് ഓക്കെ ഗേലുസാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ചില നിയമങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകൾ എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെ മൂലകവും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂലകവും കൂടി ചേർന്നിട്ട് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പരിഗണിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ വാതകവും ഗ്യാസ് ഒന്ന് കൊടുത്തു ഗ്യാസ് ഓക്കെ ഹൈഡ്രജൻ വാതകവും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ വാതകവും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് വാട്ടർ വേപ്പർ നീരാവിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അഭികാരകങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയാണ് വാതക രൂപത്തിലാണ് ഓക്കെ അതായത് എന്ത് ചെയ്യും വെൻ ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഗ്യാഷസ് പ്രൊഡക്ട് ഓക്കെ വാതകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് എന്തായി മാറുന്നു വാതകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് ദേ ആർ വോളിയംസ് ആർ എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ അറ്റേ കോൺസ്റ്റന്റ് നമ്പർ ഏച്ച് ആൻഡ് പ്രഷർ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും താപനിലയും അതേപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും മർദ്ദവും സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന നിയമം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എന്താണ് ഞാൻ തൽക്കാലം എന്താണ് ഹൈഡ്രജന്റെ വോളിയം ഹൺഡ്രഡ് എം ആയി അയച്ചോട്ടെ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ട് മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജന്റെ വോളിയം എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ആണ് ഓക്കെ ഓക്സിജന്റെ വോളിയം എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാട്ടറിന്റെ വോളിയം എത്ര തന്നെ വരിക ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാ വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളി ഹൈഡ്രജന്റെയും ഓക്സിജന്റെയും അതായത് അഭികാരകങ്ങളായ ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തിന്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ വാതകത്തിന്റെയും എന്താണ് അനുപാതം ഇവിടെ എത്രയാണ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അതായത് എത്രയാണ് വരിക രണ്ടേ ഈസ് ടു ഒന്ന് എന്നുള്ള അനുഭാഗത്തിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അതാണ് ഈ പറയുന്ന നിയമം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താവണം ടെമ്പറേച്ചറും അതേപോലെ തന്നെ പ്രഷറും താപനിലയും മർദ്ദവും എന്തായിരിക്കണം ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതായത് താപനിലയും മർദ്ദവും എന്തായിരിക്കണം സ്ഥിരമായിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന അവിടെ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർവചനം കൊടുക്കാം വെൻ ഗ്യാഷസ് വെൻ ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഗ്യാസസ് പ്രൊഡക്ട് വാതകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് വാതകങ്ങളുടെ തന്നെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി മാറുന്നു ആ സമയത്ത് ദേ ആർ വോളിയംസ് ആർ ഇൻ സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ അറ്റേ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ഓക്കെ വാതകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ട് വാതകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളായി മാറുമ്പോൾ അവയുടെ എന്താണ് റേഷ്യോ അനുഭാവം എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും വരിക എപ്പം അറ്റേ കോൺസ്റ്റന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം വെൻ ഗ്യാ വെൻ ഗ്യാസസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം ഗ്യാഷസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ദേ ആർ വോളിയംസ് ആർ എന്താണ് ദേ ആർ വോളിയംസ് ആർ ഇൻ എ സിമ്പി
അവോകാട്രോലോ ഈ പറഞ്ഞ അവോകാട്രോ ഈ പറഞ്ഞ അവോകാട്രോ നിയമവും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പരിചിതമാണ് നിങ്ങളിത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ എന്താണ് അല്ലെ മോൾ സങ്കല്പവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മോൾ കോൺസെപ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഈ അവോകാട്രോ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്കൽ വോളിയം ഓഫ് ഓൾ ദ ഗ്യാസസ് അറ്റ് ദ സെയിം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ കണ്ടെയ്ൻസ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾ അതാണ് എന്ത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിയമം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നിർവചനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ചെറിയ ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് വാദങ്ങൾ എടുക്കും തൽക്കാലം എടുത്തിരിക്കുന്ന വാദങ്ങൾ എന്താണ് എച്ച് ടു ഒ ടു എൻ ടു ഈ വാതകങ്ങളാണ് എടുത്തത് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് വാതകങ്ങൾ ഞാൻ തൽക്കാലം ഒരു പത്ത് ലിറ്റർ വീതം എടുക്കുന്നു ഒരേ വലുപ്പമുള്ള പാത്രത്തിൽ അല്ലെ ഒരേ വലുപ്പമുള്ള മൂന്ന് പാത്രം എടുക്കുന്നു ഓക്കെ പാത്രത്തിന്റെ വലുപ്പം എന്താണ് ഒരേ പോലുള്ള മൂന്ന് പാത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്നു ആ പറയുന്ന മൂന്ന് പാത്രങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൈഡ്രജൻ വാതകത്തെ എടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ പാത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓക്സിജൻ വാതകത്തെ എടുക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പാത്രത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നൈട്രജൻ വാതകത്തെ എടുക്കുന്നു മൂന്ന് പാത്രങ്ങൾ നന്നായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അടച്ചു വെച്ചതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് വാതകങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരേ പോലെയുള്ള താപനിലയിലും ഒരേ പോലെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിലുമാണെങ്കിൽ അവയിലുള്ള എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് അവയിലുള്ള മോൾ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ അവയിലുള്ള മോളിക്യൂളുകളുടെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എന്താണെന്ന് ഈ പറയുന്ന നിയമം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതിന് ഡെഫിനേഷൻ കൊടുക്കാം അവോ ഗാഡ്രോസ്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് equal volume of all the gases at the same temperature and pressure contains equal number of molecules nirvajanam enginiyana equal volume of all the gases at the same temperature and pressure contains equal number of molecules ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും പ്രഷറും എസ് ടി പി ലാണെങ്കിൽ അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനും വൺ എയ്റ്റി എം പ്രഷറും ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഈ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ എണ്ണം നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിരുന്നു എത്രയാണ് അവോ കാട്രോ സംഖ്യ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അവോ കാട്രോ സംഖ്യ അതായത് ആറ് പോയിന്റ് പൂജ്യം രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു പത്തേ കാല എന്താണ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞത് അവോ കാട്രോ നിയമം അപ്പൊ അവോ കാട്രോ നിയമം തന്നെ നിർവചനം നിങ്ങൾ ഒന്നും കൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താണ് ഈക്കൽ വോളിയം ഓഫ് ഓൾ the gases at the same temperature and pressure contains equal number of ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അഞ്ച് നിയമങ്ങളാണ് എവിടെ വരുന്നത് നമ്മുടെ ഏത് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മുമ്പ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് ഡാൽട്ടൻ സക്ഷോമിക് തിയറി ഡാൽട്ടന്റെ അക്ഷോമിക സിദ്ധാന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ളത് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് അക്ഷോമിക് തിയറി അല്ലെ പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്ത ആരാണല്ലോ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡാൾട്ടന്റെ അല്ലെ ആറ്റം സിദ്ധ ആറ്റത്തിന് ആദ്യമായിട്ട് നല്ലൊരു നിർവചനം കൊടുത്തു ആറ്റം എന്താന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ ആറ്റത്തിന് വിശദീകരണം നൽകിയ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് എന്ത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ ആറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഡാൾട്ടൺ ആക്ഷമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് വെച്ച സിദ്ധാന്തങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അതായത് കോൺസെപ്റ്റ് എന്തെല്ലാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഡാൾട്ടൺ എന്താണ് ആറ്റത്തിന് നല്ലൊരു നിർവചനം കൊടുത്തു എന്തായിരുന്നു ഡാൾട്ടൺ ആറ്റത്തിന് കൊടുത്ത നിർവചനം നിർവചനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾ കോൾ ആറ്റംസ് അല്ലെ മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് ടൈനി അല്ലെങ്കിൽ മൈന്യൂ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെ കോൾഡ് എന്താണ് ആറ്റംസ് എല്ലാ മാറ്ററും എല്ലാ ദ്രവ്യവും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ്റം എന്ന പേരുള്ള എന്താണ് വളരെ 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 ചെറിയ അതായത് മൈന്യൂട്ടായ ടൈനി ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടുകൾ കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ പോസ്റ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ സിദ്ധാന്തം എന്താണ് ആറ്റം അല്ലെ മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടൈനി പാർട്ടുകൾ കോൾഡ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് മാറ്റർ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ടൈനി പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട
നാലാമത്തെ കാര്യം ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെന്റ് ഹാസ് ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് ഒരേ അല്ലെ ഒരേ മൂലകത്തിന്റെ ആറ്റങ്ങൾക്കെല്ലാം എന്താണ് ഒരേ തരത്തിലുള്ള മാസും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള അല്ലെ പ്രത്യേക ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാവുക ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെന്റ് ഹാസ് ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻ മാസ് ആൻഡ് അതർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇനി നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഡാക്ടർ പറഞ്ഞു തന്നെയും അപ്പൊ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ ആറ്റങ്ങൾക്കോ വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള മാസും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് വ്യത്യസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇപ്പൊ ഡാൾട്ട പറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് എന്താണ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് ഓക്കെ ഇനി ഡാൾട്ട പറഞ്ഞ ആറാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വ്യത്യസ്ത മൂലക ആറ്റങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫിക്സഡ് റേഷ്യയിൽ കൂടി ചെന്നിരുന്നായി മാറുന്നു കോമ്പൗണ്ടുകൾ സംയുക്തങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് elements contains fixed ratio to form compounds okay appo namukku dalton atomic theory vai bandhapettu ee parannittulla aaru postulates aanu namukku endu cheyyalanu parayanullathu okay idella ningal munpa nanu cheriya classukal vechu indu daanu padichu le padichu thaniyan appo namukku nokkan dalton parna aaru point onnu koodi parayunu vegathil sadhikkya okay first point enna irunnu matter is made up of tiny particle called atom second point enna atoms are indivisible particles third point atoms can neither be created nor destroyed fourth point atoms of same element has identical in mass and other properties fifth point atoms of different element has different in mass and properties adhe pole thane aramathu point endana atoms of different elements combine in fixed ratio to form compounds okay appo itrayum kaaryangal ee aaru point gal ninnu dalton vai bandhapetta ngorthu vekka appo dalton ne endana atomic siddhantathile le pradhana petta postulates aaru postulates aanu nammal endu idu ivada nammal endu idu parnadu ini namukku baaki namukku nokka endana atom molecule vai bandhapetta kaaryangal namukku onnu koodi namukku endana aalathilekku irangi padikka appo namukku nokka endana atom nu parayacha dalton parna nirmadhi nammal endu idu parnu kaiyunu okay ini etom simple aayittu atom endu chodikkana ningal endu parayum Atom is the smallest particle of an element. One mole is the smallest particle of an element. One mole is the smallest particle of an element. Atom is the smallest particle of an element. Smallest particle of an element. Atom is the smallest particle of an element. That is, one mole is the smallest particle of an element. It is the smallest particle of an element. That is, molecule of an element. Molecule, then what is the name? Molecule is the, what is the name? Smallest particle of a substance. Molecule is the smallest, the smallest particle of a substance. One substance in the, one part of the name is the name of 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 the molecule. Okay, now we are going to talk about the name of the name of the name of the name of the molecule. We are going to talk about the name of the name of the name of the type of molecule. Molecule is the type of molecule. Types of molecule. Types of molecule. ഓക്കെ മോളിക്യൂൾസിനെ പ്രധാനമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് രണ്ട് കാറ്റഗറിയിലായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ടൈപ്പിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റം ഓക്കെ ഒന്ന് ഏതാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം ബേസ്ഡ് ഓൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റവും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റവും അപ്പൊ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും അതേപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആറ്റത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കൊന്ന് വർഗീകരിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന അല്ലെ വരുന്ന ഏതെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന ഏതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ആറ്റങ്ങളെ രണ്ട് രീതിയിൽ വർഗീകരിക്കാം ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ മോളിക്യൂൾ ഒന്നും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഹെറ്ററോ എന്താണ് ഹെറ്ററോ ന്യൂക്ലിയർ മോളിക്യൂൾ ഒന്നുമാണിത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഏതെല്ലാമാണ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആട്ടത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആറ്റം ഓക്കെ ഒന്നാണ് ഹോമോ ന്യൂക്ലിയർ മോളിക്യൂൾ സെക്കൻഡ് വൺ ഹെറ്ററോ ന്യൂക്ലിയർ മോളിക്യൂൾ
Okay, homonuclear molecule and heteronuclear molecule. Apa yang dah ni homonuclear molecule, ada apa yang dah ni heteronuclear molecule. Nampak macam macam ni. Example macam macam korang pernah. Homonuclear molecule ni, pertama pun example ada nombor H2, N2, O2. Okey, mudah lah ya. Kita ini dalam entah ni homonuclear molecule ni ada. Siapa entah homonuclear molecule semua na, le molecules contain same type of H. Okay, rai re orang tarat ni rola atang ni ada ni molecule ni parah ini peran ambil homonuclear molecules. Molecules contains same type of atom. Let's two and two or two or three mudah lah entah ni. Ini ni example. Okay, ada apa lagi heteronuclear atang ni nampak example muka. H2O, carbon dioxide, NH3, this is an example. If we say H2O, we will be able to do this molecule. 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 We will be able to do carbon dioxide, we will be able to do this molecule. 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 Carbon dioxide, we will be able to do this molecule. We will be able to do this molecule. Okay, molecules contains different type of atoms are called heteronuclear molecules. Now, if you have two words, what do you want to say? Type of atom in the addition. Okay, if you have one type of atom, what do you want to say? Homonuclear molecules, what do you want to say? What do you want to say? What do you want to say? Heteronuclear molecules. In this case, it is based on number of atoms in the addition. Okay, so we have to say based on number of items, number of items in the addition, we have to say that 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 we have to say monoatomic molecule, diatomic molecule, and then we have to say polyatomic molecule. Egatomic is not a matter, diatomic is not a matter, and then we have to say that we have to say that. Okay, monoatomic molecule. Eka, le, entah mana monoatomic molecule ada berapa? Diatomic molecule, mana berapa itu entah mana? Pemon. Eka atomic ada berapa? Matra. Dua atomic ada berapa? Matra ada berapa? Entah mana? Bahu atomic ada berapa? Matra. Ini monoatomic molecule ni, udah orang orang ni, semua lawan. Yang pertama itu mungkin eksam lebih rendah. All metals. Semua lawan orang orang. Ada berapa? Pada satu grup orang orang ni, entah mana? Allah semua ada kan? Ini dalam entah mana? Ini eksam lawan monoatomic molecule ni, entah mana? Eksam lawan. Okay, ada apa orang tu ni? Example orang tu ni all metals. Lain orang orang ada apa orang tu ni? Dan alat semua orang ini ni yang niwan argan tu nanya alat semua tu. Ini diatomic molecule example orang ni. Leh, diatomic itu dalam mata example orang ni. H2, N2, O2, Cl2. Ini dalam mata orang ni diatomic itu dalam mata orang ni. Diatomic molecule orang ni example. Ini polyatomic orang ni. Polyatomic ni itu dalam example orang ni. O3, ada apa orang tu ni? O3, P4, Phosphorus. Ada apa orang tu ni? Ini dah na S8, Sulfur kan dah na ini dah na example. Apa dah na di rendah matu tu? Based on number of atoms. Apa number of atoms ini ada di sana tu? Monoatomic molecule. Ada egatomic kan dah na matra? Diatomic molecule. Diatomic kan dah na matra? Ada apa? Muna dah na ni kan? Polyatomic molecule. Bahu atomic kan dah na matra. Okay. Apa yang dah itu egatomic kan dah na matra? Orang, ini, orang yang mana macam orang macam orang ni juga orang down. Dia macam ni kan anggiru, dia anda orang down, poli macam ni kan anggiru, dia anda kurus dalam dia macam ni. Okay, ini ada dalam ke, ini adalah macam ni kan masa mai bandar perut kering orang ni yang ada di sini kerja. Kalau kita mau kan ini adalah macam ni kan masa ni baru ni kita mau kan. 